హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎంఎం అప్డేట్స్ ఇన్ఫో ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ సదస్సు అనేవి మనకి ప్రస్తుతం దుబాయ్లో జరుగుతున్నాయండి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారు కూడా అటెండ్ అయ్యారు సో దానికి సంబంధించిన ఒకసారి బ్రీఫ్ డిస్కషన్ అయితే ఒకసారి చేసుకుందామండి సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసుకుందామండి సో ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ స్టడీస్లో భాగంగా మనకి సో ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా కూడా ఇది కంపల్సరీ వస్తుందండి ఈ టాపిక్లో సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ బ్యాంక్ రైల్వే ఎస్ఎస్సి సో ఎనీ ఎగ్జామ్ అండి తీసుకున్న మనకి బిట్స్ రావడం జరుగుతుంది అండి సో ఒకసారి డీటెయిల్గా అయితే మనం చెక్ చేసుకుందాము సో బ్రీఫ్ డిస్కషన్ వచ్చేసి మనకి కాప్ సదస్సు అనేవి యుఎన్ఎఫ్సిసిసి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతాయి సో మనకి ఈ యుఎన్ఎఫ్సిసిసి అనేది మనకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు రీడిజైనరీలో ఇది బ్రెజిల్ అనమాట బ్రెజిల్లో ఉంటుంది ఇది రీడిజైనర్ అనేది సో అక్కడ మనకు ఏర్పాటు చేశారనమాట సో ఈ యుఎన్ఎఫ్సిసిసి పంతొమ్మిది అనేది మనకి మనకి ఏర్పాటు చేసినది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో బట్ మనకు అమలు లేక వచ్చినది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుండి అమలు లేక వచ్చింది సో ఈ యుఎన్ఎఫ్సిసిసి అనేది సరిగ్గా అమలు అవుతుందా లేదా అనేది చూసుకోవడం కోసం ఈ సిఓపిని కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ది పార్టీస్ ఇది అనమాట కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ది పార్టీస్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ మొట్టమొదటి సదస్సు సిఓపి ఫస్ట్ సదస్సు ఎక్కడ జరిగిందయ్యా అంటే మనకు జర్మనీలోని బెర్లిన్లో జరిగిందనమాట మొట్టమొదటి సరస్సు సో ఇంకా ఒకసారి చూసుకుంటే ప్రస్తుతము మనకి ఈ నూట తొంభై ఎనిమిది దేశాలు అయితే మనకి భాగస్వామ్యంగా ఉన్నాయండి ఈ కాప్లో సో ప్రస్తుతం మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ సదస్సు అయితే జరుగుతా ఉంది మనకి ఈ నవంబర్ నుంచి డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి సో ఈ ప్రస్తుతం మనకి దుబాయ్లో జరుగుతుంది అనమాట ఈ సదస్సులు ఇంకా దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ చూసుకుంటే వెనక జర్మనీలోని బాండ్ బాన్ నగరంలో ఉంటుందండి ఈ యుఎన్ఎఫ్సిసిసి అనేది సో యుఎన్ఎఫ్సిసిసి దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ తీసుకుంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కన్వెన్షనల్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ సో ఇది అనమాట ఇంకా ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక సో మనకి ప్రజెంట్ జరిగేది కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ కదా సో కా బిఫోర్ అంటే పోయిన సంవత్సరం మనకి కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది మనకు జరిగింది అనమాట సో దాని యొక్క ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒకసారి చూసుకుందామండి సో కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ సదస్సు మనకి ఈజిప్ట్లో జరిగింది అనమాట పోయిన సంవత్సరము ఈజిప్ట్ దేశంలో జరిగింది సో ఆరు ఆ రోజు లాస్ట్ ఇయర్ ఏం మీద డిస్కషన్ చేశారంటే ఎక్కువ లాస్ అండ్ డామేజ్ ఫండ్ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ మీద చర్చించడం జరిగింది సో ఈ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఏంటంటే కనుక సో పర్యావరణాన్ని ఏ దేశం అయితే ఎక్కువగా అంటే సివోటు రిలీజ్ చేస్తూ ఉందో ఆ దేశంను ఎక్కువ ఫండ్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని చర్చించారనమాట ఇది అనమాట లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ సో దాని యొక్క థీమ్ ఏంటంటే కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ యొక్క థీమ్ టుగెదర్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సో ఇంకా ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక సో ఈ అంతర్జాతీయ పర్యావరణ సదస్సు కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో దీని యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే మామూలుగా భూగోళ ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్కి పరిమితం చేయడం డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది టార్గెట్ పెట్టిందనమాట అన్ని దేశాలకి సో యాక్చువల్గా ఈ కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్లో లాస్ట్ ఇయర్ అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండులో ప్రపంచంలో ఏ ఏ దేశాలు ఎంత సీవోటును అంటే కార్బన్ ఉద్గారాలు రిలీజ్ చేశాయి అనేది మనకు రిలీజ్ చేశారండి సో ప్రపంచమంతా కలిసి ఐదు వేల కోట్ల టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను రిలీజ్ చేయడం జరిగిందనమాట సో మనకి రెండు వేల ఇరవై రెండులో ప్రపంచమంతా కలిసి ఐదు వేల కోట్ల టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయ్యండి సో ఇక్కడ మనకి దేశాల వారిగా చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి చైనా అండి చైనా ఎంత రిలీజ్ చేసిందంటే మనకి పద్నాలుగు వందల నలభై కోట్ల టన్నులు రిలీజ్ చేసింది అనమాట సో ఇది మనకు ఐదు వేల కోట్లు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే థర్టీ పర్సెంట్ మనకి ఒక చైనా నుంచే రావడం జరిగిందండి సో సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చేసి మనకి అమెరికా ఉందన్నమాట అమెరికా వచ్చేసి ఆరు వందల ముప్పై ఒకటి ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల టన్నులు అయితే మనకు రిలీజ్ చేసిందండి సో ఇండియా అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మన ఇండియా అనేది మనకి థర్డ్ ప్లేస్లో ఉందన్నమాట సీఓట్ రిలీజ్ చేయడంలో మన ఇండియా వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ టూ మూడు వందల యాభై రెండు కోట్ల టన్నులు అయితే మన ఇండియా రిలీజ్ చేస్తుందండి సో యూరోపియన్ యూనియన్ కంట్రీస్ వచ్చేసి మనకి 
మూడు వందల నలభై మూడు కోట్ల టన్నులు రిలీజ్ చేశాయి అనమాట సో ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి చై రెండు వేల ఇరవై రెండులో రిలీజ్ చేసిన వాటిలో వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్ చైనా ఉందండి సెకండ్ ప్లేస్ అమెరికా థర్డ్ ప్లేస్ అయితే ఇండియా ఉండడం జరిగిందండి సో ఇంకా చూసుకుంటే ఇనుక యాక్చువల్గా తలసరి కర్బన ఉద్గారాల్లో అయితే కనుక అమెరికా ఫస్ట్ అనమాట సో ఇది ఎట్లా చెప్పాలంటే కనుక అమెరికా అనేది చిన్న జన తక్కువ జనాభా ఉంటారు బట్ రిలీజ్ చేసేది మాత్రం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేసేది మాత్రం ఎక్కువ అనమాట సో ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తే అమెరికా అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో కర్బన యొక్క సీవటు కర్బన ఉద్గారాలు అంటే ఏంటి అంటే కనుక బొగ్గు చమురు గ్యాస్ మండించినప్పుడు అవి వాతావరణంలోకి భారీ పరిమాణంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ను విడుదల చేస్తాయి అది కొన్ని వందల ఏళ్ళ పాటు వాతావరణంలోనే ఉండిపోయి భూమిని వేడెక్కిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది అనమాట కాన్సెప్ట్ ఈ భూమిని వేడెక్కిస్తూ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ భూమి ఈ యొక్క భూమి మీద వేడి ఎక్కువ అవడం వల్ల అనేక వాటికి ఇబ్బందులు అవుతాయి అనమాట ప్రాణాలు అవన్నీ బ్రతకడం కోసం సో దాన్ని తగ్గించడం కోసం డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది ఇట్లా కన్సిడర్ చేసిందండి సివో సివ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ది పార్టీస్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది సో మన మోదీ గారు వెళ్ళారు కదా దుబాయ్కి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఈ స్కీమ్ అనేది మన ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అనమాట సో గ్రీన్ క్రెడిట్ ఇనిషియేటివ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది సో దీని గురించి మన మోదీ గారు అక్కడ దుబాయ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇదేంటంటే అక్కడ భారతదేశం తరఫున మేము ఇలా స్కీమ్ ప్రొవైడ్ చేశాము సో ఇట్లా ఇనిషియేటివ్స్ ఇట్లా ఇస్తున్నాం అనమాట అని అక్కడ మోదీ గారు ఈ స్కీమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఈ స్కీమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఈ ప్రోగ్రామ్ను భారత ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో ప్రారంభించింది అనమాట ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో ప్రారంభించింది రెండు వేల ఇరవై మూడు అక్టోబర్లో గ్రీన్ క్రెడిట్ ఇనిషియేటివ్ ప్రోగ్రామ్ అనే స్కీమ్ను ప్రారంభించింది సో ఏంటి ఈ స్కీమ్ అంటే కనుక పర్యావరణ అటవీ రెండో పాయింట్ చూసుకుంటే ఒకసారి ఈ స్కీమ్ అనేది ఏ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశారంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ పర్యావరణ అటవీ మరియు వాతావరణ మార్పు మంత్రిత్వ శాఖ ఆ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ స్కీమ్ ఏర్పాటు చేశారండి సో దీని యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే వేరు వేరు రంగాలలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు స్వచ్ఛందంగా అండి స్వచ్ఛందంగా కృషి చేసిన వ్యక్తులకు నెక్స్ట్ వ్యవస్థలకు కమ్యూనిటీలకు ప్రైవేట్ రంగానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు మరియు ప్రోత్సాహకాలు ఇన్సెంటివ్స్ అందజేస్తారనమాట ఈ స్కీమ్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఇది అనమాట సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి మెయిన్గా మన ఇండియాలో గ్రీన్ అడవులు చెట్లు ఇవన్నీ చెట్లు ఇవన్నీ నాటడం వల్ల ఏంటంటే మనకి గ్రీన్ అనేది ఆకుపచ్చదనం అనేది మనకి పెరిగిపోతుంది అనమాట బాగా పెరగడం వల్ల కాలుష్యం అనేది తగ్గడానికి ఈ స్కీమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశారనమాట సో మేము మా దేశంలో ఇలా చేస్తున్నాము అని చెప్పి నరేంద్ర మోదీ గారు ఆ యొక్క కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ సదస్సులు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగి జరిగింది అనమాట సో ఇదే అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే ఇవి అనమాట ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో వీడియో ఎలా ఉందో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకా ఎవరైతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్